Ребята, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Народу очень много сегодня едет. И Владислав, и, конечно же, товарищ генерал. Он в Телеграме ситуацию мониторит просто сейчас, ему некогда. А мы едем на коп, друзья. Едем, сами не знаем куда. Сейчас будем искать. Тимур вчера работал с картами, э, сделал наброски и будем туда выдвигаться. Там дома, поля, леса. Было, там, там свыше 50 домов было, да, Тимур? Там вообще ужас, что было. Там все в домах. И шансы есть, как бы, да, что-нибудь там? Конечно. Шансы всегда есть. Погода. После дождевая ночью шел дождик. И мы выезжаем за пределы Калининграда. Ребята, у нас-то тут новости. Колян с Тимуром в криминальщину залезли. Копали на поле, пацаны. А поле-то нормально, ну, задискованное, да, было или что? Да, задискованное, не засаженное, табличек не было, не огорожено. Мы с Николаем на него вышли, работал трактор там вдалеке. Николай сразу обозначился в центре поля, вышел сразу, показал, что мы здесь. Походили, погуляли. На выходе подъехала машина, из нее вышел полицейский. Очень вежливый, если он смотрит канал, привет ему. Очень вежливо все объяснил, разъяснил. Сам увлекается, говорит. И попросил закапывать за собой ямы. Ну, что мы и делали, в принципе. Ямы никогда не оставляем. Пообщались, поговорили, мирно разошлись. И поехали по своим делам. Получается, хозяева поля, да? Хозяева поля, да, фермер. Позвонил в милицию, пожаловался, что на поле присутствуют два посторонних человека с металлоискателями. На что он был вынужден отреагировать. Вот такая история. Вот так вот. Ребята пошли по наклонной. Коллектив подъехал, друзья. Тимур сразу смотрит старую немецкую малину. Здесь все было в домах. Она же вот цветет до зимы, ягоды у нее. Вот эти малины немецкой. А где же ягоды? Нет Я прошу ягоды. прощения. Они могли собрать, Паша. Потому что вот, смотри. Да не, он зависть только у нее. Ну, у нее только зависть быть. идет. Они еще могут быть. Я же тебе говорю. Ребят, здесь все в домах было. Вот это все, это все. Дома, дома, дома. И все скошенное. Сейчас будем работать здесь. Просто в последнее время находок нет. Я решил вывести на свое место секретное. Где есть и золото, и серебро. Тут все есть. И по древнятине, по посуде. Тоже. А это Доскотский двор, Тимур, или нет? Ребят, когда у вас видео начинается с таким серебро, там сейчас будет Что-то там тухля какой-то один. Вот с первыми деусами все пока ходят. Тишина, второй деус уже сразу же сигнал поймал. Монитоз какой-то. О, как и подозревал, два фенига. Вот они. Вот она двушечка на пригорочке. Вот тут дом был в кустах прям. Хороший знак, друзья, хороший знак. Работаем дальше. Друзья, вот первая ямка, закопанная монетка была. И вот второй сигнал поймал. Опять монета. Наверное, 10 фенигов. Точно. Лысенький такой. Десяточка. Ну, приятно. Сигнал еще он. Монитоз какая-то. Не маленькая даже. Может, 4 пшенига. Не тусоватая ли она? Не. Да, да четверка, да, да, наверное. Да. да, вон он даже видно. Четверочка проглядывается. Чисто по монетам срабатываем. Да, у меня пока только по пуговице. Две штуки выскочил. Ну да, только начали, в принципе, уже. Может, и серебришка будет, друзья. А? Че? Ну вот, почистил маленько, посмотрите. 90-я часть талера. 4 прусских пенига. Даже только что позвонил Коля и сказал, что нашел орла 9-го легиона. Возможно, римский. Идем смотреть. Это что-то. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. 
по системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Вон он, вон он. Девятый легион, блин. Интрига, друзья. Классно. Это не считается, это какой это от чего это. Ну это от какой-то тележки какой-то. Да, да, каталки. Да, это. А главное находочка. Опа, вот друзья. Смотри, какая красота. Офигеть. Ну это же прусский, Коль. Да? Конечно. Ну я-то, блин, не, си не силен по этому. Офигеть, какой ну, главное, красавчик. Главное, что он целый. Какой не, красавчик. Ни лопаты не зацепил. Глубокий сигнал был. Вообще кайф, Коль, ага. молодец, поздравляю. Главное, вот он от чего? Он хрен знает. Он, видишь, вот как ты вставлялся? Не, может это, статуэтка типа была какая-нибудь. Может быть, типа жезл. На камне, может, сидела, а может трость какая-то была, а -а -а. фиг его знает. Офигенный, просто кайфовый орлик. Помыть его вообще будет отлично смотреться. Вот там еще сигнал. Друзья, что-то наводит на мысль, что тут не копалось. Вообще не копалось. Но мы и знатные дебри заехали я вам так скажу смотрите какая пуговка выпрыгнула интересная типа и морская и медицина какая-то там непонятно с крыльями со змеей оловянный солдатик попался целый нет Саша. а такой полуцелый а -а -а. какой-то не пойму даже по шапке кто немец ну с рюкзаком похоже на то вот он идет мистер генерал пожаловал хвастаться идет наверное хитрый взгляд сразу видно генерал как всегда опа серебрунтеля взял и в уз не дует там ложка сейчас надписи Два с половиной гроша. Не просто гроша, а зильбер гроша, ребята. Вот он, счастливчик. Под большим деревом возле дороги со стороны канала. Просто под деревом. Лопатой выгребаю, он раз и сам появился. Из-под дерева выпрыгнул, да. да? Класс. Еще ложка возле машины, да? Там? Да. Серебро или нет? Не, ленишка. Да. Питание пошло! Вовсю. Один генерал двух с половиной зельбергрошевики поднимает в лесу. А вон он сидит, друзья. А кто у нас здесь сидит? Батюшки мои. Ты смотри, куда спрятался. Хитрец. Что-то птицы стали прилетать к нам, друзья. Птички прилетают, это радует. Глубины полтора штыка, друзья. Вылетает такая шайбочка а что это у нас о что-то интересное медалька что ли какая-то ай-яй-яй затертая вся сейчас посмотрим что это такое было монета чьи медаль Странно, посредине отверстия с короной есть какая-то надпись. Что за отверстие такое посредине? Видите, готика. А с этой стороны крест. Такая царапина на ней старая посредине. Вот так вот. Зачет. Франко-прусская, да? Да, 1870-71 год. Медали лились из пушек, которые захватили у неприятеля. А почему на ней насечки, как ты думаешь, вот эти? Это уже какая-то рукоблудия? Кол 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 колхоз какой-то. И видишь, отверстие, да? Может, хотели да, из да. нее зав... винтовую сделать? Не, может, куда-то она втыкалась и заглушалась что-то? Нет, нет, что-то что не, не доделали. Они, может быть, накернили вот это центральное отверстие, но не, не просверлили. 
Вот Коли даже есть. Это которую ты нашел, да? Да, да, да. Вот она такая была, и там года должны вот в этом эпицентре. Ну да, вон лучи эти расходятся. Original. Original. Ее вещь уже и обточили, по... угу. поменьше сделали. Что-то колхозили с нее. Гурт сняли вообще вот этот вот. Да, да, да. Вот звери. А Коля схитрил. Пошел чай пить. Но перед этим назвонил сигнал. Понимаете, друзья, тут уже профессионализм у человека. Сейчас посмотрим, что там за зачин. А с, другой, с одной стороны хороший. А с другой не очень? Что нам стоит дом построить? Да. Ковырк. Здесь в морковке, но уже железный. Испортился, да? А здесь Еще хороший. Один. Будем здесь копать. Тот уже не интересен, нафиг. Ой, как хорошо, даже через наушники слышно. Наверное, брат орла может еще. Может быть. Нету. Тем интереснее. Где-то либо упал. А ну куда что такое? Камешек. Ага, я думал, это пуля. А ты не задумывался, Коль, о лопате по длине? Нет. А я же часто езжу на автобусе. А, Она меня рюкзак, да? В этот лазит. Рюкзак. Упала, походу, вниз туда. Сейчас будем добывать. Интрижка, интрижка. Нет, Нет ты смотри. Может в той стенке. В стенке, в стенке. Ну там вообще что-то капитальное походу. Вот она. Сигнал хороший, красивый. Ну, блин, это не факт. Ну глубоко коль был. Да, да. Выпал. Тем интересней. Вот она. Пуговка. Пуговица. Глубокая, очень глубокая. О, что-то там это. Пруссия, наверное, или что-то нет? С короной, да. Ну, хотя бы не ошиблись, да? Да, вообще смотри, классика. Зачетец. Да, у Коли вот такая находка. Цветная замочная скважина. Но это не, еще не все, друзья. Давайте-ка подсмотрим в нее. Ой, а что там видно? Батюшки мои. А что же там видно? А здесь вторая находка Николая. И вот такая гирька. Ну, хрен его знает, есть что, нету, может и есть. Да, там есть, Коль, я вижу. Ага. Ну, ее помыть там, посмотри. Вон оно, клеймо. Монетки убитые. Вон она, видишь, алюмишка, ну, это... А, колтишок, да? Все, уезжаем домой. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Не забывайте подписываться. Пока.